Dzień dobry. Zapraszam na drugą część podróży po Wenezueli. Pierwsza część nosi tytuł Wenezuela – Podróż po przeszłości i pokonaliśmy w niej kilkunastogodzinną trasę ze stolicy Wenezueli – Caracas do okolic Meridy na wschodzie kraju, niedaleko granicy z Kolumbią. Uff, jest następny dzień. Wstaliśmy, jest tak gorąco, że aż dają te tektury na samochody. Jesteśmy u podnóża gór, można powiedzieć u podnóża Meridy. Zaraz tam będziemy jechać do wyciągu Teleferico. I kurczę, no moja refleksja po, refleksja po wczorajszym dniu. Wenezuela to taka Ukraina tak naprawdę. Tylko na Ukrainie widziałem takie ogromne połaci asfaltu, betonu, drogi, które są za szerokie w stosunku do ilości samochodów. Rozwalono opony gdzieś, kawał gumy rzucony, dlatego że ludzie nie wymieniają opon. Przy nas eksplodowała opona w jakimś tirze, więc walają się takie wielkie kawały gumy z opon. Takie rzeczy widziałem wcześniej na Ukrainie, w Naddniestrzu. O, taki klimat. Palma i rozwalony samochód. I widziałem to też właśnie, widzę to też tutaj w Wenezueli. To z socjalizmem chyba się łączy. Zresztą mam jedną teorię na temat państw socjalistycznych rozwalających się i państw, i państw dobrze zorganizowanych. Jakie są plusy i minusy życia tutaj i tutaj. Kiedyś wam to opowiem. Muszę sobie tylko to jakoś ułożyć. A tutaj teraz zobaczcie, tutaj relacjonują w tej, w tej restauracyjce mecze. Relacjonują, w sensie, że puszczają. A tutaj akurat na żywo pan relacjonuje chyba do radia, zobaczcie. Akurat jest mecz Niemcy e, Meksyk. Grupa w mecz Niemcy Meksyk. Wow. Super. Merida i jej okolice to w dużym uproszczeniu wenezuelskie Zakopane. Wenezuelczycy przyjeżdżają tu, by zaznać chłodnego klimatu, wjechać na wysokość ponad 4700 metrów najwyżej na świecie położoną kolejką linową oraz, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, zobaczyć śnieg. Jedziemy w kierunku miejscowości Merida. Tam jest nasz samochód. Tutaj jest stary amerykański klasyk z lat 70. Tak przynajmniej wygląda, albo 80. A my stoimy w kolejce po paliwo. W związku z faktem bowiem, że jesteśmy blisko granicy, a Merida jest troszeczkę dalej od granicy, bo granica jest tam, tak jakby zawróciliśmy spod kolumbijskiej granicy. Tam przy granicy z Kolumbią bliżej nie ma w ogóle paliwa, bo wszystko idzie na przemyt. Widzieliśmy zresztą kolesi, którzy do plastikowych baniaków wlewali benzynę, która, którą później wywożą na granicę. Dlatego, że w Kolumbii kilkaset czy kilka tysięcy razy, dwie, razy więcej nawet kosztuje paliwo. Natomiast tutaj bliżej Meridy paliwo jest. Widziałem po drodze kilka samochodów, które jechały z tamtej miejscowości, bo ludzie mieszkają tam, do Meridy, bo chcieli zatankować, ale nie dojechali, mieli już za mało paliwa. Także takie paradoksy socjalizmu. Tak wygląda, moi drodzy, kolejka po paliwo w Wenezueli. Wakacje w Wenezueli i jeżdżenie tutaj do Meridy to jest jednak trochę udręka. Trochę żałuję, że tu przyjechaliśmy, bo okazuje się, że dzisiaj jest to teleferiko zamknięte, czyli najwyżej położona kolejka górska na świecie. No ale zobaczymy, może jakoś te rady tam wjechać. Socjalizm w pięknej krasie, regulowanie wszystkiego, to się nigdy nie udaje. Jak się przed chwilą dowiedziałem, ta kolejka jest w związku z tym, że w Meridzie, dokąd jedziemy, też nie ma paliwa. Także jest to jedyna stacja benzynowa, gdzie w okolicy można znaleźć paliwo i w związku z tym wszyscy czekają. No nieźle, nieźle, niezłe jaja. A w ogóle to jesteśmy w zaczątku Andów, można powiedzieć. Andy, no to są góry, wszyscy wiedzą gdzie, w Ameryce Południowej. Tutaj jest początek. Jest tu strasznie gorąco, ze 33 stopnie teraz, a tam w górach do końca możemy pojechać. Jest z kolei chłodno, na samej górze podobno jest bardzo zimno, a w niektórych miejscach nawet widać śnieg. Zobaczymy, czy tam dojedziemy w ogóle. A z tym paliwem to jest tak, że oni... Tutaj chyba muszą mieć jakoś ustalone na tej stacji benzynowej, że sprzedają Wenezuelczykom, dlatego że na pozostałych stacjach po prostu przyjeżdżają zawodnicy, też Wenezuelczycy, z plastikowymi no, kanistrami, czy jakkolwiek to powiedzieć, pojemnikami na paliwo i tam wlewają to paliwo i to wszystko jest wywożone do Kolumbii. Przebitka jest ogromna, 
I na tej stacji właśnie, gdzie w plastik wlewali to paliwo, litr paliwa kosztował 20 boliwarów, a normalnie kosztuje chyba tej, co my nalewamy, 6 boliwarów, czyli trzykrotnie droższe. No dobra, znaleźliśmy następną stację benzynową, która jest blisko. Jest bardzo mała kolejka, ale fenomen polega na tym, i to trudno będzie Wam opisać, fenomen polega na tym, że wcześniej na stacji benzynowej, gdzie paliwo było trzy razy droższe, ale nadal za 5 groszy mogliśmy zatankować, no dobra, za 40 groszy mogliśmy zatankować cały bak, nie zatankowaliśmy tam, no bo oni nie chcieli wydawać za dużo kasy. Ja nie wiedziałem, że to kosztuje 40 czy tam 50 groszy za pełen bak i nie chciałem tam zatankować. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie paliwo jest praktycznie za darmo, czyli tam jednego 5 boliwarów za 1 litr i musimy stać w kolejce, bo nie wiem już, gdzie są takie drogie stacje benzynowe z paliwem przeznaczonym na kontrabandę do Kolumbii. Ale tutaj na szczęście kolejka jest krótka i czekamy. A wyżej do Meridy nie opłaca się jechać bez paliwa, bo podobno tam już nie ma paliwa. Nie, nie dojechało. Z czego to wynika, że państwo, które ma najwięcej ropy na świecie, nie ma benzyny? Wynika to z tego, że ta benzyna jest często przetwarzana w rafineriach brazylijskich, poza Wenezuelą, w innych państwach, dlatego że Wenezuela ma zaniedbany bardzo przemysł rafineryjny i nie dają rady przetwarzać swojej ropy, która z tego co wiem nie jest najlepszej jakości. Muszą ją importować. Dopłacają do tego mnóstwo kasy, ale nie mogą już podnieść cen paliwa, no bo będą zamieszki, martwi i rząd straci władzę. Populizm. Jest ekstremalnie gorąco, ze 34 już chyba są stopnie teraz. Czekamy w korku. Pies się zagrzał, więc trzeba było go nakarmić wodą, żeby troszkę się schłodził. Temperatura, żeby mu zeszła niżej. I jedziemy. Jedziemy w góry, gdzie podobno ma być chłodno. Oni za tym tęsknią. Ja też już jako Polak nawet zaczynam tęsknić za zimno. Wiecie dlaczego lubię Wenezuelczyków? Dlatego, że w momencie, w którym się okazało, że nie ma wejścia dla psów do tego parku, to pan, który tam w takim mundurze pilnuje wjazdu, powiedział, że spoko, ja się zajmę waszym psem. Wy sobie wiecie, a ja go popilnuję w tej budce, sobie ze mną posiedzi. Oni są po prostu bardzo pomocni i w dupie mają czasami procedury. A jesteśmy teraz w takim parku, Wenezuela wcześniej jakoś tak się nazywa, Parku, który jest od, odwzorowuje Wenezuelę sprzed lat, z lat 50. i jeszcze wcześniej chyba. Zobaczymy i pokażemy. 6 miliony z adulto, czyli dwa, trzy wynagrodzenia minimalne, minimalne kosztuje wejście do parku. A paliwo za darmo. Ten kraj jest tak szalony, nie chcę stąd wyjeżdżać. Tutaj jest o zakazie wnoszenia broni. A tutaj macie ogromną, dwumetrową wielkości człowieka kamerę starego typu, niemiecką, Cajsa. Jak ktoś się na tym zna, to może być nie lada gratka, to pewnie jakiś bęben na film. Tu też jest jakiś bęben na dole. Tutaj jest ogromna, ogromny obiektyw. Tu jakaś elektronika chyba. No ciekawe, bardzo ciekawe, tu jest jakieś lustro. Tutaj się to odpala chyba, a tutaj. Wow. Napisy po niemiecku. Aus ein. Jest ogromna, zobaczcie. Nie widziałem jeszcze takiej kamery w życiu. Roztapiam się, ale gorąca kawa musi być. Zobaczcie, jakim starym autobusikiem Fordem jedziemy. Bez O. Saludos amigos oyentes, a esta hora inicia sus transmisiones desde sus estudios en la clandestinidad Radio República de Lara. Radio República de Lara. 
les estará acompañando su locutor y amigo incondicional la chupa, sin certificado de locución pero con una voluntad inquebrantable al momento de entretener a su querida audiencia estas transmisiones llegan por fin a cortesía de nuestros patrocinantes To jest do zrobienia zdjęcia w starym stylu. Ja mam za wielki łeb jak garnek do takich rzeczy. Creo que yo necesito algo más grande, porque mi cabeza muy grande mira. To jest asortyment do zrobienia sobie zdjęcia w starym stylu. Ja nie mogłem znaleźć nic na mój wielki łeb. Tylko ten kapelusz pasuje na razie. Izba jest prawda, jakie mam nazwisko w paszporcie, bo nie znam. Te książki pamiątkowe, ja zobaczcie jakie tutaj są stare wpisy. 92. 93. Szukałem tak na szybko czegoś po polsku, ale nic nie znalazłem. Nawet po angielsku nic nie ma, hiszpański tylko. ¿Usted para dónde iría? ¿Para allá o para allá? ¿Aquí? ¿En sí. este momento? ¿Para el autobús? ¿Iría para allá o para allá? Ah, para allá, porque la ruta está para allá. Aprendan algo de polaco, le estoy diciendo. <risa> Ense mire, enséñelo, ¿sí? Sí, vamos. Tengo que ustedes no hay más estilo. Ustedes que no lo graban, pero que hicimos autobús. Zatrzymał autobus takim kijem, walnął w ten autobus, także blacha aż strzeliła i powiedział wychodzić, wszyscy jesteście aresztowani. Taki mają styl tutaj, że jak prowadzą cię przez jakiś park, taki rozrywki, czy coś jakiś taki widokowy, tematyczny, jak w tym przypadku, no to robią to z takim jajem, żeby było jeszcze show do tego. I tak trochę cię wkręcają, nie wiadomo, czy to jest na serio, czy żarty. Ja się trochę małem przez chwilę, ale później zrozumiałem, że taka jest konwencja. A, oczywiście nie nagrywałem tego, bo nie wiedziałem, że nagle wyskoczy koleś z kijem i zatrzymał autobus. Często najfajniejszych momentów się nie nagrywa, niestety. Jak byliśmy na stacji benzynowej, to podszedł koleś, znaczy taki pan starszy, o kulach i się go zapytał, czy w Meridzie jest paliwo. Mówi, nie, nie dojechało, nie będzie paliwa tam przez najbliższe dwa dni, bo teraz jest weekend, musicie tutaj zatankować. Nie nagrałem tego, tylko przekazuję wam to później, co jest mniej ciekawe i mniej autentyczne. No ale... Trzeba być zawsze gotowym z GoPro, a ono się włącza z 10 sekund, bo trzeba włączyć gimbala, gimbal włącza GoPro i tyle to trwa. Więc niestety wielu fajnych rzeczy nie jestem w stanie nagrać. No co teraz no bailamos como en Venezuela, mucho, pero... No importa, ¿qué aprende? ¿Qué aprende a bailar en el palo, mire? Y eso es típico bailando de Margarita, ¿sí? Este es de Anzuate, pero es típico en toda la región oriental. Entiendo. Va a ser esto. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. ¿Sí me entendió? Sí. Diga, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> Así se dice Margarita. Sí, sí, sí. Uno abajo, uno arriba, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Sí, 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 sí. sí. Na Margarycie się mówi si, 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 si. Muzyka, maestro! Yo arriba? Yo no entiendo. Yo no entiendo, aha. Ay, no! Stop! Siga, siga, siga! ¿Dónde? Ah! Ok. Creo que...
Excelente, lo felicito. Ahora lo van a hacer en sentido contrario, lo van a destejer. Vamos, devuélvanse. Papi, no, ya va, ya Daniela. Ay, hey, fine, me voy. Wow. Ya va, yo. Ya va. Y se mora. Sí, está feliz, pero si es que no se vuelve. Ay, hey, fai, me pongo. Mire. Él. Música, maestro. Ustedes con las palmas, vamos. Dímelo, papi. Obawiam się, że też zaraz będę musiał wskoczyć ze środka. Jak macie jakiś pomysł, co to jest, to powiedzcie, bo my nie wiemy. To znaczy jest napisane drukarka 1970, ale to nie wygląda jakby było z 70. Raczej 1870, tak wygląda. Tu jakiś ciągnik skulowy, rozebrany. Ciekawe, czy te koła nie miały opon, no to wygląda. W sumie dobre do ziemi. Wow. Patrzcie na to. Wow. Ale bym się tym przejechał. Konkret. Ale to nawet fajne. Zobaczcie, stara, stara maszyna dentystyczna. O kurde, to musiało poleć. Idę się zważyć. Pamiętacie, że rok temu ważyłem w Tajlandii, jak przyjechaliśmy do Tajlandii z Laosu 100 kg prawie, czy tam 100 i 03, to myślę że, myślę, że 103 albo 105 teraz będzie, bo przytyłem. tyłem. 104, mam wyczucie. Tu są jakieś stare gazety, tu jest to Miss Universe z 79 roku, Maritza Salajero. Tu jest gazeta El País z 46. A tutaj zobaczcie, jeszcze w czasach, gdy nie było optymalizacji i trzeba było pewnie po kolei wpisywać jedną cyfrę, przeskakiwało następną, 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 a dzięki temu było widać, co się wpisuje. Dobra. W sensie nie było komputerów, które zapamiętują. Świetny mechanika. Jak sobie ludzie poradzili z mechaniką samą. I radzili sobie doskonale. Polecieliśmy na księżyc. Hmm. Kiedyś za 16 boliwarów dziennie można było wynająć sobie samochód. Zobaczcie jaki stary Chevrolet, chociaż myślałem, że to Citroen, bo ma taki znaczek. Ale jaki old school. W nieidealnym stanie, ale jaki klimat. Niezłe parkowanie. Też Chevrolet. A, tak wygląda znaczek Chevrolet, ok. A, wow, silnik otwierany do połowy. Tu jest napisane Chevrolet i widać, tu świecę nawet. Kareta. <laughs> Kurde, karety to jeszcze nie widziałem. Niesamowite, kareta. Kareta. Wokulski taką jeździł. Z tego dostaliśmy świeże takie coś, co nazywa się pamelon, a po polsku napiszę na dole. Dobre, słodkie, takie miodowe trochę. Tu jeszcze jakieś samochody dla miłośników motoryzacji. To jest Mercury z 1946 roku. Zajrzyjmy do środka. Przypomina mi trochę Warszawę. Warszawa to jednak był przystarzały samochód na swoje lata, kiedy jeszcze był produkowany. Albo przynajmniej kiedy jeszcze jeździł po miastach Polski. Pewnie jakaś kopia radzieckiej kopii amerykańskiego samochodu. Warszawa oczywiście, nie ten, który tutaj przed chwilą widzieliśmy. I tu jeszcze jakieś stare samochody. Plymouth. Wiśniowy. Ładny. Czy raczej Plymouth chyba się czyta. Hm, nie wiem, w sumie poprawcie mnie. Zobaczcie, a tu samochód z 1933 roku. Chyba przez te szybę słabo będzie go widać. 
No w każdym razie 33 rok. Pakart. No a tu mamy 28 rok. Cadillac z 28 roku. Wow, nawet teraz fajnie się prezentuje. Parece bonito, oj. Silnik. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Studbaker z 26. Też możecie sobie obejrzeć silnik. Koło zapasowe. Tu już mamy 48. Też Studbaker, czy Studbaker. Nie wiem, jak to się czyta. Ale wygląda już o wiele nowocześniej. 20 lat minęło, jakby nie było. I tu mamy Royal Chryslera z 48 roku. Zobaczcie, otwierany tył i można sobie to z tyłu usiąść. Ale patent. Dzisiejsza motoryzacja użytkowa, te takie małe samochody, które mają wszystko co potrzeba, ale z kształtu, no i z gabarytów są no niewielkie i skromne dosyć. Ja jest tak nudna, nie mogę patrzeć na te samochody. Te stare samochody były robione z fantazją, one miały przyciągnąć człowieka, zainteresować. Zobaczcie jakie to są grzmoty. Buenas tardes. Naprawdę motoryzacja idzie w złym kierunku. Poza niektórymi chlubnymi wyjątkami, jak na przykład niektóre kupe. Kupe są fajne. Wchodzimy sobie stąd, a tutaj proszę, kawa sobie rośnie. Kawa sobie rośnie! Rozumiecie, co to dla mnie znaczy? Na pewno rozumiecie, jeżeli oglądaliście moje filmy, że kawa nie jest mi obojętna. Kawa! W sumie potrzebuję dzisiaj mocnej kawy. Tary sobie na pstery na poje. A tu, jak to się nazywa, zapomniałem, kurczę, stwarza spłyt muzyka. I tutaj też. Zapomniałem, jak się to nazywa. Odtwarza płyty, wyciąga je stamtąd, jak bierzesz sobie odpowiedni muzyczek i włącza. Niesamowite. Let's go. 